আমার ভাইরা আমার বাবা জিরাম আল্লাহ তালা দুনিয়ার সব ইমানদারদেরকে ডাক দিয়ে বললেন তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তবা করো তবা করলে কি হয় জোরে বলেন ভাই তবা করলে আর কি পাওয়া যায় বেহেস পাওয়া যায় তবা করলে গোনা মাফ হয় আর এই গোনা মাফ হওয়ার পর ওই লোকটার জন্য আল্লাহর জান্নাত ও আজিব হয়ে যায় সুহান আল্লাহ তবে কি তবা করতে হবে খাটি তবা জোরে কোন কি তবা আরো সরে বলেন আমরা যে তবা গুলো করি এগুলো হলো ভেজাল তবা আমরা যে নামাজের নামাজ শেষে যে তবা করি আল্লাহ আকবর সালাম দায়নি দিয়া বামে দিয়া আল্লাহ আকবর বলা সুন্নাত এরপর ইস্তেকফার বলা সুন্নাত ঠিক কিনা বলেন আমরা যে ইস্তেকফার করলাম আস্তাকি মিঙ্কুল্লি জাম মেহমদ আসলে কি এই আস্তাক ফিরুল্লাহ নামের তবাটা এটা কি খাঁটি তবা করেছি আমরা না আমার ভাইরা আমার বাবা জিরাম এই জন্য আল্লাহ তালা বললেন বেটা তবা করবি ভেজাল তবা না কি তবা করবি আল্লাহ তালা বললেন একাগ্র চিত্তে কায় মনে বাক্যে খাটি তবা চারে বলে এই তবা কর তাহলে কি হবে আমি আল্লাহ গোনা মাফ করব আর তোমাকে যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয় ওই জান্নাতটা দিয়ে দেব কথা কন ঠিক না এখন এই তাওবা তার না সুহা কি জিনিস খাটি তাওবা কারে কয় এ বাবা শোনো খাটি তাওবা কারে কয় আমার ভাই রে আমার বাবা জিনাম পর্দার আড়ালে মা বোনেরা নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো নবীকে বলা হলো बंदा जदि ओ तबा कर बंदार तबाबा करते देरी তার তবা আল্লাহ দরবারে কবুল হতে দেরি হয় না এমন তবা কখনো আল্লাহ দরবার থেকে ফিরে আসে না আমার ভাই আমার বাবা জিরাম খুব মনোযোগ আমরা তবার আলোচনা করি জিকির আজকার শুনি কেরা কোরআন তেলাওয়াত শুনি ওয়াজ শুনি তাপসি শুনি কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে আনন্দ হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপ অথচ এই কোরআন শুনতে শুনতে সাহাবিরা কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে যেতেন কথা কন ঠিক কিনা এ যুবক তুমি কি করে হাসো তোমার পিছনে তোমার ডানে বা সামনে পিছনে সব সময় আজরাই তোমার পিছনে ঘুরতেছে তোমাকে বিদায় করবার নির্দেশ পাইবার অপেক্ষায় ঠিক না মেটিক বলেন তুমি কি করে হাসো রে বন্ধু এনি টাইম এনি হেয়ার যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় তোমার বিদায় ঘন্টা বেজে যেতে পারে তোমার মৃত্যু এসে তোমাকে দুনিয়ার থেকে টেনে নিয়ে পরকালে পাঠাই দিতে পারে জোরে জোরে আওয়াজ দেওয়া যুবকরা বলো ঠিক কি না আল্লাহ তালা এই জন্য ডাক দে বলছেন তুমি যুবক তুমিও ভুলের মধ্যে ডুবে আসো তু বুহিল আল্লাহ আদা বৃদ্ধ যারা তাদের কেউ আল্লাহ ডাক দিয়ে বলছেন তুমিও ভুলের মধ্যে আসো তু বুহিল আল্লাহ তবা কর আল্লাহর কাছে আর বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী যারা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বললেন হাদিসে করছি আল্লাহর পয়গম্বর বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যেই লোকের মুখের দাঁতগুলো পড়ে গেছে গায়ের লোমগুলো পেকে সাদা হয়ে গেছে গায়ের চামড়াগুলো ঢিল হয়ে গেছে এই রকম বুড়া বুড়া মানুষগুলো যখন নিজের 
তার প্রতি লজ্জিত হয় আর যখন ওই গুণার থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আল্লাহর কাছে তহবা করে মাপ চায় আমার নবীজি বলছেন এই বুড়া মানুষের তহবা করার কারণে আল্লাহ তার তার প্রতি বড় লজ্জা পান তার এই তহবার দ্বারা লজ্জা পান সঙ্গে সঙ্গে ওই বুড়াদের জীবনের গুণাও আল্লাহ মাফ করে দেয় আরো যেরকম আল্লাহ আমার বাবাজিরা বলেন তো তবা করার দরকার আছে কি নাই এইখানে সভাপতি হুজুর আছে আমি আসছি ডাক্তার দিলোয়ার ভাই আছে তারপরে আপনারা আসেন এখান থেকে বাড়িতে যেতে পারবো এমন কোনো গ্যারান্টি আমাদের হাতে আছে যেরকম আছে এই জন্য খাটি তবা করো মিথ্যা কথা বলেছ তবা করো সুকলামি করেছো অন্যের সমালোচনা করেছো তবা করো অন্যকে ঠকাইছ তবা করো কোরআনের আন্দোলন যারা করে তাদের বিরুদ্ধে সাইদানি করেছো বদমাশি করেছো এটা ভুল হয়েছে তবা কর কথা কন আল্লাহ তালা বলছেন আলালাহুল খলকুমালাম সৃষ্টি যার সৃষ্টির উপরে আইনও চলবে তার জোরে কোন কার আল্লাহর আইন আল্লাহ জমিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনেক ইমানদার আছে পছন্দই করে না কথা কন ঠিক না বেটি আল্লাহ বলছেন এই ভুলগুলো করেছো বেটা তো বা কর আমার বাবা জিরা এবার আসেন তো আবার সূচনা হলো কোথায় সর্বপ্রথম এই তো বা কে করলো কে এই তো বা করলো কার মাধ্যমে এই তো আবার সূচনা হলো একটু আপনারা দয়া করে বলতে পারবেন সর্বপ্রথম তো বা কে করেছে আলহামদুলিল্লাহ সর্বপ্রথম তো বা কে করেছে হাজরত আবার সবাই বলেন সর্বপ্রথম তো বা কে করেছে ভাই আল্লাহর কয়েকম্বর পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ যিনি হাজাতে আদম আমাদের আদি পিতা আদম আলাহিসাল্লাম ঠিক কিনা বলেন কোথায় তবা করেছেন অনেকে বলে জান্নাতে হ্যাঁ আরাফার ময়দান না শুধু আরাফার ময়দান না এই তবা আদম আলাহিমুসাল্লাম করেছেন গোটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে কেন আগে বলি আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন জান্নাতে থাকতেও দিলেন জান্নাতে একশো দুশো বছর আরো অনেক দিন জান্নাতে থাকবার পর আদমের মধ্যে পুরুষ মানুষ একটি ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে আমার আল্লাহর দৃষ্টিতে আল্লাহ তার এই অবস্থা শোধরানোর জন্য তাহাকে জীবন সঙ্গিনী মা হাওয়া আলহিমুসাল্লামকে সৃষ্টি কইরা তার সঙ্গী বানায় দিলেন আর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন হাওয়াকে বানায় আদমের সাথে দিয়া বললাম রে আদম তুমি আর তোমার স্ত্রী এই বেহেস্তে থাকো এই বেহেস্তে যা মনে চায় তাই খাও সুহান আল্লাহ বলেন অফুরন্ত খাওয়ার জায়গা জান্নাতে জোরে কোন কোথা এই দুনিয়ায় কি আছে কি আর খাবেন আপনি আমি কি আর খাবো দুনিয়ায় যত রকমের যত পদের খাবার আছে এই খাবারের স্বাদ হলো মাত্র ছয় প্রকার জোরে কোন আরো জোরে কোন কয় প্রকার আর জান্নাতে যে খাবার আছে তার স্বাদ হরেক রকম এক প্রকার নয় দুই প্রকার লোক হরেক রকম স্বাদ আপনি বলবেন যে হুজুর এটার প্রমাণ কেমনে পাবো চিকিৎসা বিজ্ঞানী যারা আছে মানুষের এই জিহবাকে নিয়ে তারা পর্যবেক্ষণ করেছে এটাকে নিয়ে গবেষণা করেছে এর মধ্যে কি এমন যন্ত্রপাতি কলকব যা এর মধ্যে কি এমন কারিশমা আল্লাহ রেখেছেন এই জিহবায় তিতুল খাইলে যে টক বুঝায় দেয় যে এটা তিতুলের টক এই জিহবায় বোঝায় দেয় আম খাইলে জ্বর টক বা মিষ্টি এই জিহবায় বোঝায় দেয় বল মাছ খাইলে কি স্বাদ ইলিশ মাছ খাইলে কি স্বাদ ঠিকঠাক বলেন না কেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছে মানুষের এই জিহবা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে দেখেছি 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের অপরন্ত নেয়ামত ভোগ করবার জন্য খাবার জন্য আল্লাহ তালা এক একটি মানুষের জিহবার মধ্যে দশ হাজার টেস্টিং বার সাত আশ্চাদনকারী যন্ত্র আল্লাহ সেট করে দিয়েছে আরো যদি কোন আল্লাহ এই জিহবায় কত হাজার টেস্টিং বার আছে ভিতরে বাতাস বাইর কইরা আরো একটু খালি করে নিলেন বলে আরো কিছুক্ষণ পর খাবো আল্লাহ বলছেন খা বেটা খা কিন্তু দুনিয়ার খাবারটার মধ্যে সীমা রেখা মানা দরকার কথা কন ঠিক কি না যেমন আমি এক সময় খাইতাম যদি মিষ্টি খাইতে ধরতাম তা হাফ কেজি এক পোয়া খাইয়া ফেলতাম আমার সবর সঙ্গে ছিল এক বক্তা আগে এখন বক্তা হয়ে গেছে আগে আমার সাথে ঘুরে ঘুরে আমার ব্যাগ নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াইতো সারা দেশে এখন সে বক্তা হয়ে গেছে এ কয়েক ভাই জান এখন বেশি করে মিষ্টি খান না কেন তা আমি বললাম কেন কয় যে আগে তো এক পোয়া দেড় পোয়া হাফ কেজি পর্যন্ত রসমঞ্জির খেয়ে ফেলতেন এখন খান না আমি বললাম যে এখন যে আল্লাহ বাদ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিছে ডায়াবেটিস খাইলে যে আরও মরণের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হবে কয় যে আমি নিষেধ করছিলাম ওই সময় কম করে খান আপনি শোনেন নাই আর এখন আল্লাহই বন্ধ করে দিছে কথা কম ঠিক না আর বেহস্তের মধ্যে পাঠাইয়াই আল্লাহ বলবেন কোনো খাও যা মন চায় তাই খাও যেখানে যেতে মন চায় ওইখানে যাও আদম আলাইসাল্লাম জান্নাতে এই সুখ পাইয়া আর কি যার পর নাই স্বেচ্ছায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে যায় যা খাবার মন চায় তাই খায় আল্লাহ তালা বলছেন আদম এই যে গাছটা দেখা যায় খবরদার ওর কাছে যাইও না শুরু হয়ে গেল আদমের সাথে এবার আমার আল্লাহ পাকের কুদরতি খেলা কোরআনে কারিম বলছে শয়তান গিয়া আদম আর হাওয়ার মধ্যে বিশৃঙ্খলা বাদায় দিল তোমরা জান্নাতের মধ্যে যা মনে চায় তাই খাবা যেখানে মনে চায় যে সেখানে যাবা আর আমি ইবলিস আমার প্রতি লানত হবে অভিশপ্ত হবে আমি এই লানত নিয়ে ঘুরে বেড়াবো তোমরা সুখে শান্তিতে থাকবা তা হবে না আপনারা বলেন এই দুনিয়ার মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ আদম সন্তান আছে তারা ওই জান্নাতের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সুখ আর শান্তি খোঁজে ঠিক না বে ঠিক বলেন আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে তারা শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে শান্তিকামীদের সহ্য করে না এরকম পাগল ছাগল দুনিয়ায় আসে না আমার ভাইরা আমার বাবাজিরা লক্ষ্য করেন আদম আলাইকুম ইসলামকে ধোকা দিয়া বোকা বানায় যখন বিভ্রান্ত করে ফেললো মা হাওয়াকেও আল্লাহ তালা বললেন আদম হাওয়া তোমরা এখান থেকে নেমে যাও কি বললেন তোমরা কুল্লাহ বেতু তোমরা নেমে যাও বাদুকুমলি বাদিন আদম কুম তোমরা একে অপরের শত্রু হয়ে গেছ অন্য আর একটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন আমার ভাইরা খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে এখান থেকে আলোচনা টুকুন শুনুন আল্লাহ তারা বললেন তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও আল্লাহর পারমিশনে আল্লাহর অনুমতি কর্মে জান্নাতে দুইজন থাকার অনুমতি পেয়েছিল একজন আদম আর একজন হাওয়া ঠিক কিনা বলেন আর পরে আল্লাহ বললেন করুণা বিতু মিনহা জামিয়া তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও এই তোমরা শব্দ দিয়ে দুইজন বুঝায় না অনেকগুলো লোককে বোঝায় 
আল্লাহ তারা এই আয়াত দিয়ে বোঝালেন তোমরা জান্নাতে যারা আছো তারা এখনই নেমে যাও কারণ তোমরা পরস্পর শত্রু আদম কেউ আল্লাহ নামাই দিলেন হাওয়া কেউ নামাই দিলেন শয়তান কেউ নামাই দিলেন শয়তান যে বাহন ব্যবহার করে তাপসির কর্তুবির থেকে বলছি বাবা শয়তান যে বাহন ব্যবহার করে জান্নাতে ঢুকে আদম হাওয়াকে ধোকা দিয়ে বোকা বানাইছিল এই বাহনটা হলো একটা সাপ তাপসির কর্তুবি আল্লাহ আদম হাওয়াকেও নামাই দিলেন শয়তানকেও নামাই দিলেন এরপর সাপটাকেও দুনিয়ার মধ্যে নামাই দিলেন আমার বাবাজি না আমার ভাইয়েরা আদম আলাইকুমুসালামকে নামিয়ে দেওয়া হলো শ্রীলঙ্কার আদাম হিলে আদম পাহাড়ের মধ্যে নামায় দেওয়া হলো হাওয়াকে নামিয়ে দেওয়া হলো সৌদি আরবের জেদায় আর শয়তানকে নামিয়ে দেওয়া হলো কোথায় বলেন তো কোথায় বাংলাদেশে কি হাসলেন কেন না 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 বাংলাদেশে শয়তানে নামিয়ে দেওয়া হয় নাই এই পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি রাষ্ট্র আছে যেই রাষ্ট্রটা সব থেকে আদম সন্তানের বিরোধিতা করে বেশি শয়তানি কাজ করে বেশি সেটা ইহুদি রাষ্ট্রে ইসরায়েলও নয় আমেরিকাও নয় বাংলাদেশও নয় সৌদি আরব নয় সেটা হলো ইন্ডিয়া ভারত জেরেকন জেরেকন কোন দেশ এই জন্য ভারত শান্তি যেখানে আগুন জ্বলায় সেখানে কথা কয় না মুসলমান অং সাং সুশির মাথা খারাপ করে দিয়া হাজার হাজার মুসলমান হত্যার পিছনে কার ইশারা এই নরেন্দ্র মোদীর ইশারা কিসের আল্লাহ কথা কন ঠিক কি না বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পিছনে ওরাও যে কলকাজি নাচছে না এটাও কিন্তু না বলা যায় না কথা কন ঠিক কি না পূজা মণ্ডপে মন্দিরে মূর্তির পায়ের মধ্যে কোরআন শরীফ মুসলমান রাখে এটা বিশ্বাস হয় আর জোরে বলেন না কেন আমি এটাও বলি হিন্দুরাও এ কাজ করবে না অবলম্বী যারা তারাও এ কাজ করবে না করেছে কালা ওই যে সাহারি আর গঙ্গের গোষ্ঠীরা কথা বলেন ইনু মিনুমি আর গোষ্ঠীরা ওরা সাম্প্রদায়িকতা বাজায় দিয়া এই দেশের মুসলমান হিন্দুদেরকে তারা বিরাট একটা ফাঁসাদের মধ্যে লিপ্ত রাইকা ফায়দা লুটাইতে চায় কিন্তু তাদের বিচার হয় না ওদেরকে নিরপেক্ষ তদন্ত চালাইয়া গ্রেফতার করবে দোষীদের বের করবে তাও করে না যত দোষ নন্দ ঘোষ এই কারা করেছে শরীফ শফিকুল মৌলানা কারা করেছে ডাক্তার দেলোয়ার ধর জীবন হাজার বার কোরবানি দিতে পারে কোরআন কে একবারের জন্য অবমাননা তারা সহ্য করতে পারে না আরো যেন বলো ঠিক কিনা কোরআন অবমাননা করে ওরা আর গ্রেফতার করে মুসলমানদেরকে সাপ দিয়া চিরদিন মাস ঢেকে রাখা যেরকম যায় আল্লাহর কসম করে বলি এই অন্যায় অপরাধ থেকে বের হতে হবে যদি তা না করো শাহজালের উত্তরসুরিরা চিরদিন চুপ থাকবে না বাইজিত বুস্তামের উত্তরসুরিরা চিরদিন চুপ থাকবে না কোনো না কোনো একদিন খুঁজে বের করবে এই চক্রান্তকারী কারা কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক আমার ভাইরা আমার বাবা জি আদমকে নামিয়ে দেওয়া হলো শ্রীলঙ্কায় হাওয়াকে নামিয়ে দেওয়া হলো জেদায় শয়তানকে নামিয়ে দেওয়া হলো ভারতে তাফসিরে কর্তুবি বলবে এ আয়াতে তাফসির যাবে আর শয়তান যে বাহনটা ব্যবহার করেছিল কি সাপ এটাকে নামিয়ে দেওয়া হলো ইরানের ইস্পাহান শহরের মধ্যে আল্লাহ দেখে এটা বেহেস্ত না 
এটা হচ্ছে দুনিয়া সুবিহে সাদিকের অন্ধকার আলো যেরকম আমরা দেখি আদম এই রকম অবস্থা থেকে চোখ খুলে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন যেরকম কয় রাকাত নামাজ এই দুই রাকাত নামাজ আল্লাহ খুব আনন্দের সাথে কবুল করে নিলেন কিন্তু আদমের ওই গোনা আল্লাহ মাফ করলেন না আদমকে বলে দিয়ে বললেন ও আদম তুমি যখন দুনিয়ায় গিয়াও আমি আল্লাহকে ভুলে যাও নাই আমি তোমার মর্যাদা কমায় দেব তা হতে পারে না তোমার এই দুই রাখার নামাজ কেয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তানের জন্য ফজরের ফরজ নামাজ বানায় দিলা যেরকম সুমহান আল্লাহ আমার বাবা জিরা সফিক কোনো হুজুর ওনার অনেক সম্পত্তি আছে ওনার ছেলেরা মেয়েরা যদি ওনার আনুগত্য করে ওনার সাথে যদি বেয়াদবি না করে সীমা লঙ্ঘন যদি না করে তাহলে শফিকুল হুজুর মারা যাওয়ার পর ওনার রেখে যাওয়ার সম্পত্তিগুলো যত ছেলে মেয়ে থাকবে তারা ওই সম্পত্তিতে ভাগ পাবে কথা কন ঠিক না বেটি আর হুজুরের ব্যা কোনো ছেলে মেয়ে যদি খারাপ আচরণ করে হুজুর ইচ্ছে করলে তাকে তেজ পুত্র কইরা তার তার সংসার থেকে তার জমা জমির থেকে তাকে বের করে দিতে পারে পারে না পারে না আমার ভাইরা আল্লাহ রবিন এই পৃথিবীর ইমানদারদের আদি পিতা আদমকেও একটা সম্পত্তি দিয়েছেন তার নাম হলো জান্নাত যেরকম কি যদি কোনো আদম সন্তান আদমের উত্তরসরি হওয়ার দাবি করে তার আদর্শ মেনে যদি নিজের জীবন পরিক্রমা পরিচালনা করে এই সন্তান পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যাওয়ার সম্পত্তি ওই জান্নাতের মধ্যে কোনো না কোনো এক সময় একটা ভাগ পাবেই তো পাবে কথা বলেন ঠিক কি না আর যারা বিদ্রোহী হবে যারা বিদ্রোহ করবে তেজ্যপুত্রের ভাগ্যে যা হয় ওদের কপালও তাই হবে কথা কন ঠিক না বেটি আমার বাবা জিরা আদম নবী তাপসিরে কুরতুবির থেকে বলছি একদিন দুই দিন কাঁধে তবা করে তবা মা হয় না এক মাস দু মাস যায় এক বছর দু বছর এক যুগ দু যুগ যায় কেতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হলো তিনশো ষাট বছর যেরকম কত বছর তিনশো ষাট বছর একটা না আদম এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে তবা করে কয়টা ভুলের জন্য জোরে বলেন কয়টা ভুল একটা ভুলের জন্য তিনশো ষাট বছর কিন্তু তাপসিরে কর্তব্যের মধ্যে বলা হলো না একটা রেওয়ায়তে আসে চারশো পঞ্চাশ বছর আর একটা রেওয়ায়তে আসে এই আদম একটা ভুলের জন্য গোটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে ছয়শো বছর ধরে তবা করেছে কেঁদেছে চোখের পানি ফেলেছে কিন্তু তার তবা কবুল হয় নাই হয় নাই কথা বলেন যে কেনা আমার বাবা ছিল ওই এক ভাই বলল আদমের তবা কবুল হয়েছে আরাফায় বাস্তব সত্য কথা আরাফার ময়দানে একটা পাহাড় আছে পাহাড়টার নাম হল জাবাল রহমত যেরকম কি নাম জাবাল রহমত আদম নবী ছয়শো বছর ধরে কেঁদে কেঁদে যখন তো বা কবুল হলো না তখন ওই জাবাল রহমতের চূড়ায় যারা হজ করেছেন যারা হাজি সাহেব দেখবেন মা বোনেরা মরিচ বাটে ওটাকে কি কন আপনারা বাটা আমাদের ওই দিকে বলে শিল বাটা শিল বাটা এই শিল বাটার মতো যেটাতে বাটে ওটার মতো এমন একটা পাথর জাবালে রহমতের চূড়ার মধ্যে বসানো আছে আল্লাহর পয়গম্বর হজরত আদম ওই পাথরের মধ্যে হেলান দিয়ে চোখ দিয়ে দর দর করে পানি ফেলায় কান্দে আর আল্লাহর কাছে মাপ চায় মাব একটা ভুল করেছি আজকে মাপ না যদি করো আর কত বছর কাঁদবো কখন তুমি মাপ করবে জানি না আর তুমি এইভাবে আল্লাহর কাছে তবা করতে করতে এক পর্যায়ে ঘুমা ঘুম এসে গেছে তাকে তন্দ্রা ক্লান্ত করে দিয়েছে ওই সময় আদম আলাম জান্নাতে যেভাবে আল্লাহকে সেজদা দিতেন যেভাবে সেজদার থেকে মাথা উঠাইয়া উপরের দিকে তাকাতেন তার এই ঘুমের মধ্যে এই কথাগুলো এই স্মৃতি তার সামনে বেশে এল হাজরাতে আদম জান্নাতে যখন আল্লাহকে সেজদা দিতেন তাপসিরে কুর তুমি বলছে একটা সেজদার সময় ছিল সালাতুল্লাহ আসরের ওয়াক্ত থেকে মাগরিব পর্যন্ত চিৎকার দিয়ে কন্যা সোহান আল্লাহ 
আর আদম সন্তানরা মসজিদে যায় বাড়িতে নামাজে দাঁড়ায় রুকুতে যায় চট করে রুকুর থেকে ভাসাইতে পারলে মাথা ভাসাইতে পারলে যেন তার জীবন ঠান্ডা হয় কথা বল दाओ তারা যদি আমি আল্লাহকে পেতে চায় তাহলে কোনো মাধ্যম লাগবে না না সবিগুলো হজুরের হাতে বায়াত নেওয়া লাগবে না মরি ধোয়া লাগবে খাজা বাবার কাছে না দয়াল বাবার কাছে আল্লাহ বলছেন আমাকে সেজদা দাও আর আমি আল্লাহর কাছে চলে আসো চিৎকার দিয়ে এখন মার হাবা আল্লাহর কাছে যাওয়া সব থেকে বড় মাধ্যম হচ্ছে সেজদা যত বেশি দিবেন ততই আল্লাহর কাছে যাওয়া যাবে কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু এই যে জান্নাতুল মুমিন জামে মসজিদে ফজরের নামাজে কয়জন লোক হয় আমার বাবাজির আলোচনা করে বলবে যাবে আমি বাড়াবো না সংক্ষেপ করে আপনাদের সামনে শিক্ষণীয় বিষয়টা তুলে দিয়ে বিদায় নিতে চাই আল্লাহর পয়গাম্বর যখন কাঁদতে ডাকলেন আদম তার ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে জান্নাতের স্মৃতিচারণ হলো তিনি শেষদার থেকে মাথা তুলে উপরের দিকে তাকায় দেখতেন আরও সে মোয়াল্লার মধ্যে একটা নূরের বিন্দু এইভাবে মিটমিট করে আলো বিতরণ করছে আদম নবী আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলছিলেন আল্লাহ জান্নাতে সেজদা দেওয়ার পর মাথা উঠাইয়া তোমার আরসের মধ্যে যে নূরটা দেখছিলাম এটা কার নূর আল্লাহ তালা আদমকে জানিয়ে দিয়ে বললেন নূর না বিজিমিন্দিক রে আদম তুমি চিনলা না এটা হচ্ছে আমার নবীর নূর যে তোমার বংশে আগমন করবে তার নাম আসমানে হবে আহমাদ অফিলাউদ্দিন মোহাম্মদ তার নাম জমিনে হবে মোহাম্মদ চিৎকার দিয়ে কন সুমাহান আল্লাহ আদম ইসলামের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি আল্লাহকে ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহ যেই নুর নবি আমার সন্তান হবে তুমি আরো সে মোয়াল্লার মধ্যে তাকে তুমি ঝোলায় রাখলা নোড়ে রাখি দিতে এবং তোমার নামের পাশে তার নাম রাখলা তার আসমানের নাম হলো আহমাদ জমিনের নাম হলো মোহাম্মদ আল্লাহ গো দয়া করে ওই আহমাদ আর মোহাম্মদ নবীকে आदम के क्षमा कर आदम के आदम किलिमाना जिल कर जो क्या जिल कर ल আল্লাহিমাজিল করে আদম কে ডাক দিয়ে বললেন রে আদম তুমি যখন আমার নুরু নবীকে ওসিলা হিসেবে পেশ করে আমার কাছে যখন নিজের ভুল স্বীকার করে মাপ চাও আমি আল্লাহ তালা ফাতা বাই আমি তোমার প্রতি ক্ষমা পরবর্ষ হয়ে গেলাম তোমার জীবনের গুণাগুলো মাপ করবার জন্য আল্লাহ ওহি করে বললেন চিৎকার দিয়ে পঞ্চ মহান আল্লাহ আল্লাহ তারা আদম কে ওহি করে বললেন আদম তোমার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিলাম আর তুমি আব্দুল্লাহ আদম তোমাকে আমি আল্লাহ আজকে থেকে নাবি আল্লাহ বানায়া দিলাম সুমান আল্লাহ কন না কেন চিন্তা করেন আদম আলাহিমুসালাম বেহেস্তে ছিলেন আদম হিসাবে নবী হিসাবে নয় 
কথা বুঝতেছেন নাকি অনেকেই তো বলে যে নবী আদম বেহেস্তে ছিল না আদম বেহেস্তে ছিল নবী নয় নবী হিসেবে নয় তাকে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে দুনিয়া যেরকম কোথায় কারণ নবুয়তের দায়িত্বের বিশেষ প্রয়োজন হলো দুনিয়ার মানুষের জন্য কথা বোঝেন নাই এই দুনিয়ার মানুষের জন্য হলো নবুয়তের প্রয়োজন জান্নাতের মধ্যে নবুয়তের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ করবেন কি সবাই তো জান্নাতে গেছে কথা কোন ঠিক না আল্লাহ ভালো করে জানেন এই মানুষ এখনই মানুষ কিছুক্ষণ পর আবার ওই অমানুষ কথা কোন ঠিক না এই জন্য আল্লাহ নবীদেরকে পাঠিয়েছেন দুনিয়ায় আর দুনিয়ায় তাদেরকে নবুয়ত দিয়েছেন আল্লাহ আকবর বলেন সর্বপ্রথম নবুয়ত নামের নেতৃত্ব এই বিশ্ববাসীর জন্য যিনি দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আপনার আমার আদি পিতা আল্লাহর পয়গাম্বর মৌলবাদের সর্বপ্রথম নেতৃত্ব দানকারী নেতা নবী আদম আলাইহিমুসাল্লাম চিৎকার দিয়ে বলেন মুসলমান ঠিক কিনা